Ako si Omar Madali, nakatira sa Quezon City, 33 years old. Ang trabaho ko ay drag queen. Pangalan ko pag drag queen is The Dancing Doll Omi. Nakikita ko ang sarili ko bilang isang transgender woman. Nagpagawa na rin ako ng deep depth at nag hrt ako, hormone replacement therapy. Para magmukha kang girl, mawawala yung mga itong pani Adan, mga ganoon. Marami kasing para hindi alam kung paano i-address ang isang trans woman. Pagka ganun ba, na-offend ka ba pag tinatanong ka pa? Hindi naman ako na-offend kasi hindi naman po lahat kasi mapipilis natin, di ba? Pero yung iba kasi syempre, naiinis sila na tinatawag sila lang, sir, ganyan, ganyan. Offensive ka, so wala naman po kami magagawa. Pero soon, syempre, pinapipray namin na matanggap din kami yung mga trans woman. Tawagin ma'am. Hindi ka dumating sa point, confused ka ba na gay ba ako? Ano yung so, sexual orientation hindi. ko? Kasi ganyan, may no? kapatid akong trans. Oo, oh, yes. mas matanda sa sa'yo. Ah. Tapos, bata pa ako, idol ko na siya eh. Nakikita ko siya na gusto ko maging ganun ako. Kaya sure na ako sa sarili ko, ayaw ko sa katawang ito. Gusto ko sa babae, katawang mm -hmm. babae. So hindi ka na nahihirapan hindi. na mag-come out or mag-explain sa, sa pamilya mo? Hindi pa kasi tanggap ako ng family ko. Alam na nila, bata pa lang ako. So, sinuportahan nila ako. Si Mama pa nga yung bubili ng unang pills ko, unang damit ko pang babae. Tanggap din ako ng papa ko kasi yung papa ko, pag nagbabanding sila, magbabarkada. Yan, ipapatong niya ako sa table, tapos pasasewin niya ako. Sobrang importante na tanggap ng pamilya mo kung ano ka. Kasi lahat magagawa mo, lahat masasabi mo, makakakilos ka ng maayos. Si Omi, mabait naman na kapatid siya. Kaya kahit ano pa pagkataon niya, dapat talaga tanggapin namin. Sa talent niya at sa skill niya, dapat talaga maging proud ka kasi makikita mo naman na maganda yung paano siya nagpe-perform pag nasa stage siya. Bilang kuya, siyempre, mahal ko siya. Sa mga pamilya na may same situation na pinagdadaanan, anong magiging advice mo? Akala po kasi nila, kapag member ka ng isang LGBT, puro hirap lang, kaya hindi nila matanggap, ayaw nila masaktan, ayaw nila mahirapan yung kapamilya nila na member ng LGBT. Hindi nila alam, makulay kaya. At saya kaya, kasi ang dami namin na-experience, ang dami namin na-discover ng talent namin. Kaya tanggapin nyo sila. Yun yung papayo. Dito pag-usapan naman natin ang pagiging drag queen mo. Uh, suportado rin ba ito ng pamilya mo? Opo, kasi mama ko dati, nung nakaalala pa siya, mananahe, siya nagtatayin ng mga costume ko. Tapos yung mga kapatid ko, binibigyan nila ako ng make-up. O kaya ano, bibilan nila ako ng mga wigs. Siyempre, nasa pandemic Opo, tayo ngayon. Sure May po. pandemia tayo ngayon. Kano ito naka-apekto sa'yo? Ano, nawala na kami ng kita. Ano na lang, umaasa na lang kami sa online show. Nakakatulong yung online na show namin kasi at least may ginagawa ka, tapos namimiss mo mag-show. So nakapag-show ka. Kaso nga lang, walang palakpakan. Tapos walang... Ilaw, tugtog lang. Kaya nakakabawas din ng depression. Buti na lang nandiyan yung mga kapatid ko. Tinutulungan nila ako. Yung kuya ko sa may-ari ng salon, tumutulong ako doon. Ako yung taga-blower, taga-plancha. Tsaka ang maganda rin kasi nangyari nung nung pandin. Sobrang naging close na kaming lahat. As in, nagbabanding na kami araw-araw. Dati kasi hindi naman kami sabay-sabay kumain kasi lagi akong wala. Laging... Ano? Kasi siyempre, naging ano, malapit na kami magkakapatid. Ngayon, araw-araw na kami magkasama. <laughs> sa family ko, siyempre, I love you. Tsaka, lagi ko naman sinasabi sa kanila yun eh. Na-thankful ako. Anong ma-advise mo naman sa trans community? Laban lang po kasi balang araw matatanggap din nila tayo. Yun na lulun lang naman lagi ang pinagdadasal namin eh. May improvement lang ba, ba sa atin o pareho pa lang? <laughs> Experience ko po, nakakatawa kasi meron na mga tanggap talaga. Lalo, lalo na yung mga straight. Na, alam mo hindi na sila nahihiya na kasama kami. Ako kasi, mas marami akong bargad ng lalaki. Mahal ako nitong mga to. Kasi nire-respeto nila ako. Yung turing nila ang babae. So, I think lahat ng mga ipinaglalaban ay yes, so, pinapupuntahan. So, balang araw yan, mga sisters. Matapos kong kilalanin si Omiko, sinurpresa ko naman siya ng mga handog mula sa iba yan. 
alam natin ang direksyon natin ngayon is online. At, so kami dito sa iba yan, gusto namin kayong abutan ng ring light. Awa. Kasi alam kong malaking bagay yan. So tutuka mo na maraming ilaw ang sarili mo yes, para beautiful tama. na beautiful ka sa, ano, sa mga videos. Yeah. Tapos syempre, mag kami ng grocery sa'yo. Wow. At syempre dahil nararamdaman ko yung pagmamahal mo sa pamilya mo at sa nanay mo, meron kaming prutas na hinanda para sa kanya, para healthy. Meron kaming ligtas bag na ibibigay sa inyo para in case of emergency, ready na yun. Saka syempre, sa po, mabot kami para makatulong sa pagkuha ng mga videos mo. Ito po. Sana magamit niya yan. Dahil ikaw, nararamdaman ko yung pagpuprosigin mo, yung sikap mo at manasakit mo sa kapwa. Gusto namin kayong handogan ng isang kabuhayan showcase. Yeah. Worth 197,000 para pang simula mo. Thank, Thank you po. Thank you. Nagulat ako sa surpresa na binigay ni Angel kasi sobrang laking tulong sa amin ng, ng surpresa niya. Lalo na sa family ko. Thank you ate kasi may nakaka-appreciate sa amin oh, oh, oh. ng ganito. Oh, no? Marami. Akala niyo lang siguro wala. <laughs>